El día de hoy vamos a sellar nuestros tambores por dentro al más puro estilo Recording Custom de Yamaha. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien por acá Jan González. El día de hoy vamos a presentarles un experimento que tiene mi cabeza mucho tiempo rodando y que al fin lo vamos a concretar. ¿De qué se trata? Se trata de lo que es mm, el sellar o el entintar interiormente nuestros tambores, como en la mayoría de los casos pasa con las baterías de gama alta en este caso yo lo tengo por acá lo que es el stage custom all Beach, y a mí se me ocurrió la idea de entintarla al más puro estilo recording custom de los 90 ese es mi referente mi referente para este trabajo es la recording custom de los 90 por acá vamos a poner la foto así se veía la recording custom de los 90 es una laca que traía ella internamente ok ahora vamos a ponerse por acá en ese caso, yo les voy a platicar a ustedes cómo es que yo lo he estado haciendo con todos y cada uno de los tambores de mi Stage Custom All Beach, que para esto básicamente es la misma madera que la Recording Custom, obviamente con tratamientos diferentes, pero a fin de cuentas es exactamente lo mismo. Es madera de Birch en la Recording y es madera de Birch en la Stage Custom All Beach, o sea, Avedul. Para esto, en este caso les voy a mostrar a lo que me refiero yo cuando les comento que las baterías de gama alta por lo general todas vienen con un sellador o con una tinta interna que trae dos funciones. La principal y más importante es sellar los poros de la madera para evitar que a futuro sufra algún daño producto de los insectos, llámese hormigas, llámese termitas, llámese polillas. Lo otro es la vista. Obviamente el aspecto sonoro es importante también para lo que es el sellado. El tambor no se ensordece, o sea, no es como que le pusiste sellador y ya la madera no va a sonar o no va a sonar igual o perdiste 10 dB de rango tonal final. No, o sea, necesitarías tener un oído excelente como para decir, ahí se perdieron dos dB por la pintura que le pusieron internamente al tambor. Eh, eso es, realmente nunca pasa. Es un factor que en lo más mínimo influye, sobre todo porque el entintado básicamente es como colocarle agua a un tambor. Básicamente con lo que vamos a hacer el día de hoy es eso, vamos a manchar el tambor por dentro. No le vamos a colocar una capa de barniz ni capas de barnices de tal forma de que no vamos a crear una capa más de grueso en el tambor no señores simplemente vamos a manchar el tambor por dentro ahora a qué me refiero yo con que la mayoría de las baterías de gama alta vienen con este sellador ya les voy a mostrar lo que es la absolute Divide maple viene con un barniz un sellador una pintura que le permite tener este color como rosadito no sé es como un color si sí, es como un color salmón más o menos Vaya, el maple no se ve así, el maple por lo general es una madera que se ve como medio blanca Y en este caso, esta, esta batería viene con esta capa, esta cubierta Usualmente las baterías de gama alta en casi todas las marcas vienen con un sellador colocado En las baterías de gama media o gama baja esto no pasa Lo que usualmente pasa es que vienen, así como les voy a mostrar este snare, que está acá o como lo que usualmente pasa con los vasos del Stage Custom Beach, que no vienen pintados, vienen básicamente así, color natural, ¿no? Ahora vamos a poner esto por acá. Yo por acá ya pinté lo que es el tom de 10, lo sellamos ayer. Si se fijan es muy similar a la, otra vez la foto, es muy similar al Recording Custom de los 90. De hecho, ya pintamos el 12 también. Miren, aquí se nota, ahí discúlpenme la cantidad de cintas, pero es que la cantidad de armónicos que produce este tambor es una cosa impresionante. Y les voy a mostrar el tom de 14 como viene natural. Este es el tom de 14 en su tono natural. Si se fijan, la madera viene súper amarilla, o sea, es súper natural todo, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Principalmente, más allá de que me proteja el tambor, la idea principal de todo esto es que tenga la vista de la Recording Custom de los 90. Eso es lo que yo principalmente estoy buscando. Lo segundo ya es un plus que me da el producto a la hora de yo colocarlo. ¿Por qué? Porque le coloco el sellador y él va a hacer su trabajo de cuidar la parte interna de mi tambor. Ahora, yo conseguí este producto que se llama Mancha Sayer, valga la cuña. Es una tinta al aceite de, que tiene base de alcohol. Es de fácil aplicación. Yo para esto me recomendaron dos procedimientos. Uno que sea manchado el tambor con un trapo de... Ahí está mi gato. Un trapo de algodón 
¿verdad? O con una brocha de pelo de camello. Yo opté por la brocha de pelo de camello porque me ensució menos las manos. A la final de cuentas me voy a ensuciar las manos, pero con la brocha me ensució menos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a mostrar cómo hacer esto. ¿Ok? Voy a mostrar los dos procesos. Voy a hacer la mitad como se hace usualmente y como lo hago yo, que digamos es más práctico y a mí la verdad es que no me importan muchos detalles. Así que bueno, vamos a pasar a desarmar este tambor. Este es un wood shell. Esto es de mediados del 2000, esto es por dentro, si se nota, fíjense, la madera está un poquitito más amarilla. Aunque no estoy seguro que toda la, la, la caja, el snare, sea completamente de caoba filipina. Lo digo porque se ven diferentes las tonalidades de las, de las capas de madera, si se nota, hay tres tonalidades muy diferentes acá. Entonces, bueno, ahorita ponemos el dato por aquí, si han dado caso, nos estamos equivocando, ¿ok? Ey, ponte en paz, vámonos, por eso, él es Steve. Para hacerlo como se tiene que, profesionalmente hablando, como para que quede así de ultra mega super 10, hay que quitar básicamente pues, todo el asunto de la batería. Para eso ahorita vamos a aplicar la cámara rápida. Quitamos el parche inferior. Colocamos por acá. Para esto yo voy a quitar lo que es el sistema de montaje del Tom Holder. Vamos a quitar estos dos brackets de acá. Vamos a quitar nada más tres piezas y vamos a mostrarles lo siguiente. Aquí está. Bien. Quitamos. Ahora, para este proceso vamos a utilizar lo siguiente. Cinta, ¿verdad? Que por, por lo general la gente la que usa una que es como color cremita yo no la tengo la verdad es que la tenía por ahí no sé una, no, ya ni siquiera sé dónde quedó pero bueno lo que vamos a hacer es procedimiento número uno es colocar en los agujeros que la pintura no traspase para acá ya tapamos todos los agujeros acá de lo que quitamos no el strainer look 1 look 2 tom mounting y el para esta look. parte lo que usualmente una persona que se dedica a esto haría Sería colocar, yo ya no tengo cinta de esa, así que bueno, como yo voy a pintar el borde, ¿verdad? Yo sí quiero pintar el borde de la madera, yo lo que voy a hacer es colocar cinta en la orilla. Y ahorita les voy a explicar por qué es esto. Esto básicamente es para que si se te pasa la mano de pintura hacia afuera, pintes la cinta y a la hora de quitarlo no te afecte. Pero nada más lo vamos a poner a la mitad y ahorita les voy a explicar por qué razón lo vamos a poner solamente hasta la mitad. ¿Okay? ¿Listo? Aquí estamos. ¿Okay? Ahora, yo para esto estoy tratando de usar porciones pequeñas. Tengo un envase acá y tengo esto acá. Bajito tantito antes de abrir. Y esto, vamos a vertir un poco acá. Un poquito, nada más. No es, no es necesario mucho, ¿eh? Porque realmente es, es bastante lo que rinde la cinta. Para esto, esto también, perdón, se me pasó por alto hacer esto también acá abajo. Ya este lado tiene y este lado no tiene. Y esto lo estoy haciendo porque voy a explicar las dos formas que lo pueden hacer. Y en la forma con la que yo prefiero hacerla. Entonces acá, listo, mojamos nuestra brocha un poco. Con que le empapemos un poco vamos a tener suficiente. ¿Por qué? Porque la pintura rinde bastante. Okay. ¿Qué tenemos entonces? ¿Listo? Y entintamos. Lo importante aquí es que hacia el lado de la beta que corra es que ustedes van a tratar de pasar la brocha. Ahora bien, esta es la parte, eh, digamos que chistosa del asunto. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es, yo vuelvo a mojar un poquito acá, a escurrir bastante. Si se fijan. probablemente probablemente se va a manchar de este lado ¿verdad? pero la idea es esa que se manche ¿por qué? porque yo quiero que el borde también quede marcado esto es para Ahí. mostrarles cómo se supone que lo tendrían que hacer en un dado caso ¡Ey! ese par todo el día se la pasan en eso de este lado 
que es el otro lado que está cubierto por la cinta ya lo hicimos ya esto, es la, esto se supone que si es como una persona que se dedica profesionalmente a hacer este tipo de trabajos lo haría ¿okay? pero ahora les voy a mostrar cómo es que lo hago yo ¿Okay? ahora vamos a pintar el lado que no quitamos las piezas a mí en lo personal no me importa que se manchen de negro ¿por qué? porque ahorita actualmente la mayoría de los tornillos interiores de Yamaha vienen de negro Están, sobre todo los de las Stage Custom ya pintamos por acá adentro ¿Okay? ven que seca súper rápido o sea, no es tanto que yo tenga el ventilador prendido del, del techo, sino que realmente seca bastante rápido. Es bastante secado. El bote dice que tienes que dejarlo secar por medio, por aproximadamente una hora. ¿Ok? Entonces nosotros, ahorita lo que vamos a proceder es a, eh, más que nada, limpiar los excesos de pintura que están acá afuera. Y para eso, ahorita les voy a decir cuál es el truco y por qué yo en lo personal no me vi en la necesidad de desnudar completamente el vaso ok yo acá tengo este pañito y tengo esto que se llama afloja todo que es básicamente la misma fórmula del wd40 famosísimo entonces bueno vamos a quitar esta cinta de acá digo que es como usualmente lo harían las personas que se dedican a trabajar con esto Quedó estéticamente, quedó muy bien, superior. Ok, vamos a quitar el de abajo. Así es como una persona que se dedica profesionalmente a hacer este tipo de trabajos, lo haría. Ok, ahora aquí hay una mancha de pintura. Se so, voy a aprovechar a partir de esa mancha de pintura para hacer lo siguiente. Ustedes van a conseguir un pañito que esté lo más limpio posible y van a colocarle WD40 en una esquina. Ok, lo van a medio empapar. Lo que van a hacer es esto. Los excesos de pintura que tengan por ahí, se lo van a poder quitar. Ahora, yo me puedo dar el lujo de hacerlo. ¿Por qué? Porque estas toms o estos vasos de Yamaha están laqueados con un brillo. ¿Ok? Esto está pulido. Si tienes un vaso que tiene un aspecto mate por fuera, ahí sí te la vas a ver más complicada. Entonces te voy a recomendar mucho el paso de que a la orilla le coloques cinta. Porque si se te pasa, entonces sí va a haber un, una catástrofe. Porque tanto por fuera como por dentro vas a tener que tintar. Entonces, los excesos de pintura se pueden quitar con el WD-40. Y sirve que de una vez limpias bien tu vaso. Ahora, vamos a quitar ¿okay? los, los restos, los, digamos que los, los seguros que pusimos. Para que no traspasara la pintura. Y obviamente funcionó muy bien. Obviamente esto es a criterio también, hay, va a haber gente que va a decir, no, estás loco, si no se hace. Hay gente que es profesional haciendo esto, yo no pretendo contradecirlos, pero esto es lo que a mí me funciona, señoras. Si se dan cuenta, esta parte que fue donde le quitamos todo, eh, fue, menos que había, fue la parte menor que tenemos que limpiar. Ahora, para la parte donde no pusimos ese salvoconducto, <ríe> Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de nueva cuenta, bajamos WD40 y vamos a proceder a limpiar el exceso. Son dos opciones, ustedes van a escoger cuál les parece mejor, cuál es más práctica. Ya está, ya limpiamos ambas partes. Esta es la parte que no tenía, esta era la parte que tenía la cinta y esta era la parte que no tenía la cinta. Ok, a la final pues me vale cómo se ven eh, con los tornillos pintados o no. De todas formas, ahorita yo voy a pintar los tornillos por dentro. Nada más esto es para que ustedes se den una idea de cómo queda. Y ahorita voy a pasar a armar el vaso y lo vamos a dejar secando por un promedio de una hora. Ok. Tal cual y como dice el envase que hay que dejarlos secar. Así que vamos a pasar a armar el vaso y vamos a dejarlo que seque. ¿okay?
Y una vez que está armado, ahora simplemente vamos a pasar a esperar a que seque durante una hora. Nos vamos a una hora. Una hora después. Bueno, ya pasó una hora y una vez que seca, ella luce así. ¿Ok? Aquí está. Listo. Ya cubierto, sellado. Y lo único que hay que pasar a hacer es terminar de ensamblar. No le afectó en nada su sonido, al contrario. Y así es que queda el snare, ¿ok? Esto es lo que estamos haciendo con todo y cada uno de los tambores. Ya tenemos el snare de 10, ya tenemos el rack tom de 10. Y en lo personal me gusta más cómo luce en el tom de birch que en lo que es este, esta madera. Es que también tiene mucho que ver el hecho de que la madera sea diferente. Pero... En rasgos generales, así es que queda, es un proceso bastante sencillo y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que surja alrededor de este video, déjenmelo saber en los comentarios, estaremos a la orden tratando de responder todas y cada una de sus dudas. Hola mamá, ella es Nina, vamos a presentárselas de una vez, antes que se me vaya, porque ella se va. Ay, ¿qué? No se las había presentado a sí, sí, pero ella no. Bueno. Y ya nosotros nos despedimos, espero que este video les sirva de algo, cuídense mucho, por eso ya, recuerden que el internet es para divertirse, para compartir, y lo más importante, como siempre les digo, ya me les vendía grandemente. Feliz año nuevo 2023, y ahí nos estamos viendo. Bye. Bye, mamá. Bye.